Bueno, esto es en función de la declaración que sacó el diario, eh, la nota que sacó ayer el diario Primera Edición, que repite un artículo que se hizo la semana pasada, en el cual yo ya motivó algunas aclaraciones por algunos medios de prensa, y donde dice, pese a estar obligado, Valera ni, Valero niega todo dato sobre el costo de música por todo. Tras develarse la levosa cifra de 6 millones de pesos que iba a pagar el IPRIC por la supuesta venida del cantante Romeo Santos, que nunca fue real, desde el país impulsaron una pedida para transparentar el gasto. Es verdad, nosotros recibimos el año pasado una nota solicitud de información al Instituto Provincial de Lotería y Casino. Por la presente solicito información del Instituto, al Instituto Provincial de Lotería y Casino en el marco de la ley 4, número 58 y su decreto reglamentario número 846 para que en el plazo legal establecido en la normativa me remita la siguiente información. Monto total invertido en las 27 ediciones del programa Música por Todos, dirigido y administrado por el Instituto Provincial de Lotería y Casino Sociedad del Estado y por el IPRI Confort, Crédito y Servicios Sociedad del Estado. Copia de contrato suscrito con artistas y dos productores de, artística, de artistas nacionales e internacionales. Listado de empresas y o agencias de espectáculos contratados, prestatarias de servicios de logística y montos total invertidos. Copia de las facturas de pago por la totalidad de servicios contratados en el marco de los eventos. Y ahí pone todo cuáles son los requisitos y las obligaciones que nos corresponden para contestar. Recibimos, el texto fue fechado el 3 de noviembre. El 3 de noviembre nos manda desde el Ministerio de Gobierno el pedido a nosotros. ¿no? Y nosotros le contestamos informándole toda la información que le mandamos El día 16 de diciembre del 2015. Le contestamos absolutamente todo. Estas son las copias que se mandaron de todos los contratos. Creo que tuvimos que pedir una prórroga, porque imagínense que todos los 27 eventos que tuvimos fueron, creo que el primer evento fue el 2004, tenemos que buscar en los archivos los contratos. Hicimos los contratos correspondientes y le elevamos. Por otro lado... Estos son, estamos hablando de los 27 eventos de música por todo, que la, de la información que nos están pidiendo. ¿no? Como yo no sé si el diputado Bárbaro, por algún exceso de copa que lo caracteriza, de acuerdo a los beliches que visitó últimamente, está confundido, pero si nos pide 27 de los 27 eventos, le contestamos sobre los 27 eventos sobre música por todo que realizó el explico. El tema de Romeo Santo no fue un evento de música por todos, se suspendió por lo que ustedes todos conocen. Y muchos de ustedes saben ya, porque los he informado públicamente, de que el dinero que habíamos adelantado a Romeo Santos, o sea, a Fénix, por el contrato de Romeo Santos, con nosotros hablamos, siempre contratamos a Fénix, que es a su vez quien contrata a los artistas, se produjo la devolución del dinero. Esto lo anunciamos en rueda de prensa muchas veces, incluso alguna vez frente a la Casa de la Gobernación. Y acá está la documentación en la cual se hace el depósito en el banco, que es la constancia del depósito, el cheque que hizo Fénix sobre el monto de dinero que nosotros habíamos depositado. Esto anunciamos el año pasado. Ahora, ¿por qué un periódico que se dice serio, que maneja, el, eh, que, que digamos que tiene la función de informar, no sabe que este depósito, el cheque, se hizo el año pasado y que nosotros informamos el año pasado? Que durante dos semanas de seguida está hablando de que eso no existió. Yo digo, ¿será que tanto piden seriedad los políticos que eh, será que todo eso que piden no pueden cumplir algunos periodistas con un poco de rigor en la información que brindan? para no confundir a la sociedad. Nosotros hemos cumplido con tiempo informa, entregándole esto, como le dije, en, en diciembre, a principio de diciembre, pidiendo lo que el señor Cacho Bárbaro pidió. Hemos cumplido. Segundo, este es el comprobante por el cual el año pasado se depositó el cheque que no envió la empresa Fénix por el adelanto que hicimos en la contratación que íbamos a hacer a Romeo Santos. ¿No? Así que esto es lo que yo quiero aclarar, pedir un poco de seriedad a la prensa, porque me parece muy poco serio que se actúe de la manera que están informando. ¿no?
tribunal pudiera decir primera edición miente? Obviamente que miente, no, no, no se ajusta a la realidad. Aparte que un diario que informe la noticia, nos esté informado que este cheque se depositó el año pasado, cuando la mayoría de la prensa sabe, porque lo ha anunciado así, y, 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 y da esta información, creo que hay una intencionalidad en la información que, falsa que están brindando. Ahora...